ഞാൻ ചത്തെന്ന് വിചാരിച്ച് നീ ഒക്കെ സന്തോഷമാണ് എവിടായിരുന്നു ആശാനെ വല്ല ലോക്കപ്പല മറ്റായിരുന്നോ ഏടാ അവന്റെ പൂതി കണ്ടില്ലേ അല്ല അങ്ങനെ ചില സംസാരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് മറ്റേ കാര്യം ഏഴ് മറ്റേ കാര്യം മാല സ്വർണമാല രണ്ടു പവൻ അതൊക്കെ എപ്പോഴും എവിടെ പാട്ടായി കഴിഞ്ഞു നീ ഒക്കെ കൂടെ ആയിരിക്കും പാട്ടാക്കിയത് അത് വേണ്ടി വന്നില്ല ദിവാന്റെ അച്ഛൻ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം വട്ടള ചെയ്ത പോലായിരുന്നു പെരുമാറ്റം രണ്ട് മൂവായിരം രൂപ കിട്ടി കാണും എല്ലാം അടിച്ചു പൊളിച്ചോ കുറെ കാശ് ഏതെങ്കിലും ചരക്കുകളും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി പെരുവഴിയിൽ തന്നെ ആർക്കാ എത്ര സംശയം ഒന്നുമില്ല ഈ നാട്ടിലെ പിള്ളേരെ നാലക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെ ഇച്ചിരി സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തപ്പോ തോളേ കയറുന്നു എങ്ങോട്ടാ 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 വെറുതെ വരണ്ട വരണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് ഞാൻ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്ത് സത്യം മാല എടുത്തോണ്ട് പോയത് എന്തിനായിരുന്നു അച്ഛനത്തരം പറയാതിരിക്കണോ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ നോട്ടീസ് അടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാം നന്നായിരിക്കും ഞാൻ പുകർത്താണ് എന്ന് കരുതരുത് തന്റെ അച്ഛൻ ഒരു കിഴങ്ങന കുട്ടികളുടെ മാതൃകാ അധ്യാപകനായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു കുട്ടിക്കും ഒരു മതിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങേരോട് താൻ ഹരിശ്ചന്ദ്രനാവാൻ നോക്കിയാൽ തന്റെ അച്ഛനായിരിക്കും തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഒന്നും പറയണ്ട മൗനം വിദ്വാന ഭൂഷണം ആ തത്വത്തിൽ ഉറച്ചങ്ങ് നിന്നേച്ചാ മതി കഷ്ടകാലെന്നല്ല എന്ത് പറയാൻ മൂപ്പര് പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് തനിക്ക് ആകപ്പാടുകളുടെ അച്ഛനോ ധൈര്യമായിട്ട് പോ വൈകുന്നേരം കാണും എപ്പ വന്നാലും കാണും ഇങ്ങോട്ട് 
കെട്ടു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് നിക്കണ സ്വന്തം പെങ്ങടെ കഴുത്തി കിടക്കണ മാല പിടിച്ചു പറിച്ചോണ്ട് പോവാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സുണ്ടോ അതുഷ്ട വേറെ വില പിടിച്ചതൊന്നും ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് പെണ്ണിനെ കഴുത്തി ഞെട്ടങ്ങോട്ട് പോന്നുവിടായിരുന്നു അതൊക്കെ വലിയ പാടാണ് പിന്നെ കേസാവും കോടതിയാവും ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും നീ ഒന്നും പറയേണ്ട മാത്രമേ എല്ലാം അവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആവട്ടെ പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഇത്തിരി മോശമായിരുന്നു സമ്മതിച്ചു തട്ടിമുട്ടി പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ അപേക്ഷ അയച്ച് കാത്തിരുന്നു വല്ല നെയ്ത്തിനോ ബീഡിപ്പണിക്കോ പോകാന്ന് വെച്ചപ്പോ സമ്മതിച്ചില്ല ദുരഭിമാനം മുറുക്കാൻ കട തുടങ്ങാന്ന് വെച്ചപ്പോ അത് സംഭവിച്ചില്ല പുതിയ വരയ്ക്കല് ഗോവിന്ദൻ മാഷുടെ മകനായി ജനിച്ചു പോയതാ എന്റെ ശാപം എടോ മാസാമാസം മണിയോടെ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങുമ്പോ തന്നെ പറ്റി ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ അഭിപ്രായവും അവര് മാറ്റും ഞാൻ അകത്താവോ വിജയ മാഷെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും വാങ്ങി വന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മാഷന്മാര് നാട്ടിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം മാന്യന്മാരെ നടപ്പുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ ദൂരെങ്ങും പോകണ്ടല്ലോ ഞാനുണ്ടല്ലോ എന്നെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് അകത്താക്കി പക്ഷെ മാഷെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ കൊമ്പിട്ടോ കൊമ്പില്ല പഠിപ്പിക്കാനുള്ള മിടുക്കുണ്ടല്ലോ എന്ത് മിടുക്ക് ഒരു ധൈര്യം ആത്മധൈര്യം എന്നാ എനിക്ക് അതായില്ലാത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് പഴയ പത്താം ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലും എന്നാ പിന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങ് കയറി കളഞ്ഞു ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഏതാ ആദ്യം കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴി ആലോചിക്ക് വിളിച്ചേരാ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് കുണ്ടാങ്കടവ് ഏ കുണ്ടാങ്കടവ് തനി കുഗ്രാമം ദിവസേന വെറുതെ ചെന്ന് ഒപ്പിട്ട് പോന്നാലും ഒരുത്തരും ചോദിക്കാനില്ല ആകെയുള്ള മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം ഭാഗം വെച്ചാൽ അത് തന്നെ ഭാഗം വേണമെന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ത്രീയിൽ അങ്ങനെ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും അതൊക്കെ നീ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം പതിനഞ്ച് വരെ കൊടുക്കാൻ അവിടെ തന്നെ ആളുണ്ട് ഇരുപതിന് ഒത്തുകിട്ടിയത് എം എൽ എ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ടാ എന്നാലും ലാഭല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു വേക്കൻസി മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചും ഒക്കെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തനിക്കടും മലയാളം എഴുതാൻ വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെ അത് കഷ്ടിച്ചറിയാം ആ എന്നാ ബാക്കിയൊക്കെ മനോധർമ്മം പോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ചായ എടുത്തേ എന്താ കുട്ടിയെ ജോലി വല്ലതും ആയോ ആയി എന്ത് ജോലി കളക്ടർ ഇവിടുത്തെ കളക്ടറാ ഇപ്പൊ ഗോവിന്ദം കുട്ടി മാഷ് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളാ അങ്ങേരുടെ മകൻ ഒരു ജോലിയില്ലാതെ തെക്കും വടക്കും ഇങ്ങനെ നടക്കണ കണ്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോയത് അത്ര വിഷമം തോന്നുന്നെങ്കിലേ ഒരു നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപയോ അതെ കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കാൻ വെളുപ്പിലാവുമ്പോ ഇറങ്ങിക്കോളൂ ഉപദേശിക്കാനും ശാസിക്കാനും ഒക്കെ അതിന് ചെലവൊന്നുമില്ലല്ലോ ചുമ്മാ അല്ല ഗുണം പിടിക്കാത്തത് എന്തോ എന്തോ ഒന്നുമില്ലേ ഓ ഈ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഈ നാടും മടുത്തു ഇവിടുന്ന് കെട്ട് കെട്ടിയേ പറ്റൂ ആ കെട്ട് അങ്ങ് കുണ്ടാങ്കട വെച്ച് നഴിച്ചാ മതി ഇന്നലെയും പിടിച്ചൊരു വ്യാജനെ ഇത് വ്യാജ ഡോക്ടർ അല്ലേ എന്തായാലും വ്യാജമല്ലേ മാഷെ താനിങ്ങനെ ഭീരുവായാലും എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ തന്നെ രൂപ എത്ര ചെലവായി ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതായി കള്ളരേഖ ഉണ്ടാക്കാം മൂവായിരം അറ്റൻഡൻസിന് ആയിരം ഇപ്പൊ ഇതാ കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് രണ്ടായിരവും പിന്നെ മൈസൂരിൽ പോയി വരാനുള്ള ചെലവ് വേറെ ഇതൊക്കെ വെറുതെ കളയാമെന്നാണോ ചേട്ടാ എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു മരം കൂടെയാണല്ലോ ഇവൻ ഞാൻ എന്റെ സംശയങ്ങൾ അങ്ങ് തീർക്കാൻ നോക്കല്ലേ മാഷെ വരും പോലെ വരട്ടെ കാശുണ്ടാക്കാൻ ഞാനൊരു മാർഗം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വല്പം തട്ടിപ്പാണ് ആകെ മൊത്തം തട്ടിപ്പല്ലേ മാർഗം പറ പക്ഷവാ സുബസ്റ്റി ശീഘ്രമെന്നാണല്ലോ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ഐഡിയാസ് തുരുമ്പെടുത്തു ഇനി ഞാൻ സത്യം പറയാം നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഗുണമുള്ള കാര്യത്തിന് ഞാൻ ദേവിയുടെ മാല മോട്ടിച്ചു എടാ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവൻ എന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ മാഷെ സംശയമുണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പറ്റി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സഹിക്കൂ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം തിരിച്ചു അതിനിപ്പോ എന്തുണ്ടായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മാല വെച്ച് ഞങ്ങൾ ജോലി അടിക്കാൻ പോയതാ ചവണിൽ നിന്ന് എന്നാ സത്യം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഗാനഗന്ധർവനായ യേശുദാസിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ പോയതാണ് അഡ്വാൻസ് അതെ ടിക്കറ്റ് വെച്ച് യേശുദാസിന്റെ ഒരു ഗാനമേള ഈ നാട്ടില് നമ്മൾ നടത്താൻ പോവാ ക്
പരമാവധി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞു ലാഭം കിട്ടിയാൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കാനുണ്ടോ നമ്മൾ തുല്യമായിട്ട് വേദിക്കുന്നു അപ്പോ ടിക്കറ്റും നോട്ടീസും കാശോ അതൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ നിന്നേച്ചാ മതി എന്താ പറയുന്നു നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൂടെ ലാഭം കിട്ടുന്ന ഏർപ്പാടാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്തോന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എന്നാൽ എല്ലാരും കൈയടിച്ച് പ്രമേയം ഒന്ന് പാസ്സാക്കി എല്ലാം കിട്ടി ആ ഇനി നമ്മൾ താമസിപ്പിക്കണ്ട ദാമുവും കുമാരനും സ്ഥലത്തെ വലിയ വലിയ വീടുകളിൽ ചെന്ന് നോട്ടീസ് വരണം നടത്തട്ടെ ആ നടത്തെ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് പോയാൽ പുറകെ വരാം മാത്തച്ചൻ കോൺട്രാക്ടർ സക്രിയ സുലൈമാൻ ചേട്ട് കുട്ടിരാമൻ നമ്പ്യാര് പിന്നെ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന മൂരാച്ചകളുടെ വീടുകൾ തോറും ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന ഇന്ന് എന്നെ ഒന്നും ഒഴിവാക്കണം അയ്യോ അത് പറ്റില്ല ടീമിനായിട്ട് വെയിറ്റ് വല്ല അതല്ല വേറെ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണേ മാഷ വരാതിരുന്നാലെ പ്രശ്നം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം നീ ഇവിടുന്ന് പണവുമായി മുങ്ങും ആളുകൾ പിന്നെ എന്നെ പിടികൂടും ആ അലവലാദികളുടെ കേസല്ലോ എന്റെ കേസ് അവന്മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല പണം തന്നവന്മാർ ഒടുവിൽ എന്റെ ശമ്പളത്തിൽ കയറി പിടിച്ചാൽ ഞാൻ അകത്തിലായി പോവുക എന്റെ മാഷ മാഷിന്റെ എവിടെ ആരും കയറി പിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രം താനെന്നെ നിർബന്ധിക്കണ്ട ഞാൻ വരില്ല ഇതൊരു മാതിരി കാലുവാരി നേർപ്പാടായി പോയി കേട്ടോ ഒരു മാതിരി മനസ്സാക്ഷിയില്ലാതെ സംസാരിക്കരുത് തന്റെ കൂടെ മാല മോട്ടിക്കാൻ തന്റെ കൂടെ മാല മോട്ടിക്കാനും കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒപ്പിക്കാനും കൂടെ വന്നവനാ ഞാൻ ആ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളോട് പോവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലബിനെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ അയ്യോ അത് വലിയ അത്ഭുതമാണല്ലോ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബായിരുന്നു ഇവിടെ കൊൽക്കളി മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് പിന്നെ പായസം കൂടി മത്സരം ഇഡലി തീറ്റ മത്സരം പിന്നെ ഈ അപ്പൊ തീറ്റയും കുടിയാണ് പ്രധാനം അയ്യോ മുതലാളി ഒരു തമാശ ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി കിട്ടി പക്ഷെ ധനശേഖരണാർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല ഈ ധനശേഖരണാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ധനശേഖരിക്ക എന്ന അർത്ഥം ശേഖരിക്കുന്ന ധനം എന്തിനു വേണ്ടിയാ ചെലവാക്കുന്നത് മനസ്സിലാവാത്തത് അത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ ഈ സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ തവണ ഏഷ്യയുടെ നടന്ന ഭാരത്തിലായിരുന്നല്ലോ അതിന്റെ അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഈ സ്പോർട്സ് രംഗത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അത് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ വേറെ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾക്കും പി ടി ഉഷമാരെ എം ടി വത്സമാരെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കണം ഓ സൃഷ്ടിച്ചോളൂ ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഞാനും കുറെ പേരെ സൃഷ്ടിച്ചോളാം നല്ലൊരു തുക ഞങ്ങൾ മുതലാളി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ കാശുള്ള ഒരു കൈവളത്തി കാണിച്ചാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകും മുതലാളിയുടെ അഞ്ചെട്ട് ബസ്സുകൾ പബ്ലിക് റോഡിൽ കൂടെ ഓടുന്നത് അതെ അതുകൊണ്ട് അല്ല വല്ലവരും ബസ് തടയുകയോ ടയർ കുത്തി കീറിയോ ചില്ലറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ സഹായം കാണത്തില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അതിലിവിടെ പോലീസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് പോലീസ് ഇരുട്ട് വാക്കിന് നാല് കല്ലെടുത്ത് ചില്ലറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച പോലീസ് അരച്ചെന്ന് പിടിക്കും അതെ ഞങ്ങൾക്ക് അധിക നേരക്കേ സമയമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലത്ത് പോകാനുള്ളതാണ് കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഒരു തുച്ഛമായ ഒരു ആയിരം രൂപ തന്നാൽ മതി ബസിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനാണെന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി ഗാനഗന്ധർവന്റെ മധുരമായ ശബ്ദമല്ല മുതലാളി കാശു മതി വരട്ടെ ായി കൊട്ടാനായി അവനീലൽ 
അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നാളെ മുതൽ മലയോര കർഷകരുടെ കൺവെൻഷൻ തുടങ്ങിയാണ് പാർട്ടി ഇത്തവണ എന്നെ അസംബ്ലിയിലേക്ക് അയക്കാതിരുന്നു തന്നെ കർഷകരെ സജീവമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ടോ ആ എന്താ പേരെന്ന് പറഞ്ഞത് ദിവാകരൻ ആ ദിവാകരൻ എന്ന യാത്ര ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ എന്താ എന്താ ഇത് ഒരു ചെറിയ പാരിതോഷിക്കോ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരിതൊന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ പാടില്ല പ്രതിപക്ഷക്കാർ നോക്കിയിരിക്കുക വല്ലതും കിട്ടാൻ പക്ഷെ ഒരു സത്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് തന്നോളൂ തരൂ ഞാൻ പോവാ എവിടേക്കാ മടുത്തു പോളെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാരമായി ഇനി ഇവിടെ കഴിയാൻ വയ്യ ഏട്ടൻ എവിടേക്ക് പോണേ കൂടുതലൊന്നും നീ ചോദിക്കണ്ട എല്ലാം ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം ഒരു അപേക്ഷയുള്ളൂ എന്ത് വന്നാലും എന്ത് കേട്ടാലും ഏട്ടനെ നീ മാത്രം മറുക്കരുത് ഇതാ അച്ഛന്റെ കൈ കൊടുത്ത് നീ മാല വാങ്ങിച്ചോളൂ മാല ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ചോദിച്ചിട്ടല്ല പോകുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഏട്ടന് ഞാൻ കത്തെഴുതാം സമയമായി ഞാൻ പോട്ടെ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചിന വണ്ടി ഇനി വൈകണ്ട ഓടിക്കോളൂ ഇത് ആയിരം രൂപയുണ്ട് അപ്പനും കുമാരനൊക്കെ കൊടുത്തേര് കൊടുത്തതൊക്കെ മതിയോടൂ നിനക്ക് അറിയോ ഒരുമിച്ച് ഏതായാലും ഇത്രയും രൂപ മാനേജർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബാക്കിയുള്ളത് ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് പഠിപ്പിക്കും എന്നാലോചിച്ച് ബേജാറാവണ്ട ധൈര്യം കൈവിടാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി രാവിലെ അഞ്ചരക്ക് തോന്നക്കൽ വണ്ടിയല്ലോ അവിടുന്ന് ബസ്സോ ജീപ്പോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും ബസ് ഇറങ്ങിയ പിന്നെയും കുറെ നടക്കണം കുണ്ടാൻ കടവിലേക്ക് അതൊന്നും സാരമില്ലേ പപ്പനോടും കുമാരനോടൊക്കെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറയണം അതൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലോ കുറെ കാശ് അവർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ലേ നാട്ടുകാർ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന എനിക്ക് പേടി ബഹളം ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കട്ടെ അതൊക്കെ അവന്മാർ നേരിട്ടോളൂ എന്നാ പിന്നെ ഇനി വൈകണ്ട കുണ്ടാങ്കടവിലേക്കുള്ള വഴിയേതാ കുണ്ടാങ്കടവിലേക്കുള്ള വഴി ഇതാണോ ഞാൻ കുറെ ദൂരെ കുണ്ടാങ്കടവിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ കാണും കുണ്ടാങ്കടവിൽ ആരെ കാണാനാ എന്ത് ദൂരം വരും പറഞ്ഞാ മതി ഏത് നാട്ടിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് ആദ്യാ അല്ലേ പിന്നെ വഴി ചോദിക്കണോ എന്റെ കുടുംബചരിത്രം പുസ്തകം അടിച്ചിറക്കിട്ട് വാങ്ങി വായിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ എന്റെ സൗകര്യം പോലെ പോയിക്കോളാം സാറുമാര് പോയിട്ട്
എന്താണോ താൻ ഞങ്ങളേതോ മറന്നോ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ആളെ പിടിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പിടിയിട്ടോ എനിക്കെത്ര പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ലടോ അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടുണ്ട് ഇനി പെൻഷൻ ആവാൻ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അല്ല ഇതിലേ പോയാ കുണ്ടാങ്കടയിലെത്തോ താനെന്താ ആളെ കളിയാക്കുക ഇത്ര വേഗം താൻ സ്വന്തം നാട്ടുവഴിയൊക്കെ മറന്നോ ഞാൻ ആരാന്ന് വിചാരിച്ചാ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ പൊക്കം മൂപ്പരോട് ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് താൻ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഏതാണ്ട് കമ്പൗണ്ടറോ നഴ്സോ ഒക്കെ ആണെന്ന് കേട്ടുമല്ലോ അതോ ഇനി കമ്പൗണ്ടർ മൂത്ത് പോലെ ഡോക്ടറോ മറ്റോ ആയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലല്ല പിന്നെ ശാന്താശുപത്രിയില ഓ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുക എന്തിനെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഭ്രാന്തന്മാരെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു കെട്ടി അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ കാലത്ത് ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്നര കിട്ടി ഇപ്പൊ ഒരാളും കൂടായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ സൂക്കേടാ ആർക്ക് ഏ മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയില്ല ഞാൻ കുറെ ദൂരം വരിക അപ്പൊ താൻ പൊക്കം മൂപ്പരുടെ മോനല്ലേ അല്ല അല്ലേ അല്ല 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 അവനായിരുന്ന മോനാ ദേ ഞാൻ അച്ഛൻ നമ്പ്യാരെ കാണാൻ വന്നതാ അച്ഛൻ നമ്പ്യാരുടെ സ്കൂളിലെ പുതായി ചേരാൻ വന്ന മാഷ ഞാൻ ഓഹോ അപ്പൊ താനാണ് കക്ഷി ആട്ടെ തനിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞാലേ അറിയൂ താൻ ചേരാൻ പോകുന്ന സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞെന്നായിരുന്നു പറയും അയ്യോ ഞാൻ സാർ ക്ഷമിക്കണം അറിഞ്ഞില്ല കുഴപ്പമില്ല കുറുപ്പ് വാഷ് പിരിഞ്ഞിട്ടിപ്പോ അഞ്ചാറു മാസമായി ഓ അതിനുശേഷം വേണ്ടത്ര കോഴ ചാൽ രൂപ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് മാനെ ഒരു വേറെ ആരും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തില്ല എത്ര രൂപയ്ക്കാ സമ്മതിച്ചത് അല്ല അത് എന്നോട് പറയാം അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല എം എൽ എ ചാത്തുക്കുട്ടി തമ്പിയാരുമായിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള കച്ചവടമായിരുന്നു അപ്പൊ മർമ്മത്തിൽ തന്നെയാ പിടിച്ചത് ഈ ചാത്തുക്കുട്ടി തമ്പിയാർ എം എൽ എയും മാനേരും തമ്മിൽ വലിയ ക്ലോസാ അല്ല ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എത്രയാളായി ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കൊല്ലായി ഓഹോ നേരത്തെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നോ എവിടെ നാട്ടിലെ ടൂട്ടോറിയല് ഓ എന്തായിരുന്നു വിഷയം അവിടെ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് അതേതായാലും നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാനാണ് നമുക്കിപ്പോ മാഷന്മാരില്ലാത്തത് ഞങ്ങളൊക്കെ പഴയ സംസ്കൃതവും മണിപ്രാളവും ഒക്കെ ആണല്ലോ എന്താ പേര് പറഞ്ഞത് ദിവാകരൻ ദിനകരൻ ദിവാകരൻ മൂപ്പയുടെ മര്യാദകളാണല്ലോ മഹാനേരുടെ ജീപ്പ വരുന്നത് മൂപ്പര് തന്നെയാ ആര് അച്ഛൻ നമ്പ്യാരെ ചെന്ന് കാണുമ്പോ ഒരു ബഹുമാന തിലൊക്കെ നിന്നോണം മൂപ്പരാളൊരു പുലിയ അച്ഛൻ നമ്പ്യാരുടെ നാട്ടിൽ കാക്ക പോലും പറക്കൂല എന്നാ പറയണത് എന്താ എന്താ അത്രയ്ക്ക് പേടിയാ ആ നേരെ ചെന്ന് ഈ വളം അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ മൂപ്പരുടെ തറവാടായി ഇനിയിപ്പോ സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല മുറ്റത്ത് തന്നെ ജീപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നേരെ കണ്ടിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വന്നാ മതി ഞാൻ ഉണ്ടാവും അല്ല വരുന്നില്ലേ ഞാൻ ഇത് വഴിയാ ആ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് നേരിട്ട് ചോദിക്കുക എന്തായത് കേളന്റെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു പറയുന്ന വാക്ക് മാറുന്നവരോട് മൂപ്പർക്ക് വലിയ ദേഷ്യ അടുത്ത വെട്ടിന് കണക്ക് ഒപ്പിക്കാതിരിക്കും എല്ലാം മൂപ്പരോട് നേരത്തെ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി എന്തോ പണിക്കാരോട് പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് വന്നോളാൻ പറയേ കഞ്ഞിവളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാ കുട്ടിയമ്മ അത് സ്കൂളിൽ ചേരാൻ വന്ന മാഷ അല്ലേ അതെ മൂപ്പർക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാരും പോലീസ് ഓഫീസർമാരും ഒക്കെ ഇവിടെ കയറി ഇരിക്കാറുള്ളു എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ശങ്കരാ പോയി കഴിഞ്ഞോടിച്ചോളൂ വേടാ നീ കഞ്ഞോടിച്ചിട്ട് മതി ആ വാ വാ ഞാൻ ഒരാഴ്ച സമയം തരുന്നു ബാക്കി രൂപ കുട്ടിയാമനെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കണം അടുത്ത വെട്ടിന് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ട മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഹാജിക്കാനോ കൊടുത്താ മതി അത് പെട്ടെന്ന് ഹാജിക്ക് കുറച്ചേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ പണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് നീ കണ്
മൂത്ത കുട്ടിക്ക് തീരെ വയ്യാണ്ടായപ്പോ ഒരക്ഷരം മിണ്ടണ്ട എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് ആ പോ പോ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എം എൽ എ സ്കൂളില് ദിവാരൻ എന്റെ പേര് ഓ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരുമെന്നാണല്ലോ ചാത്തുക്കുട്ടി തമ്പി അവര് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് രൂപ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞു ഇല്ല മൂവായിരം രൂപയുടെ കുറവുണ്ട് അതിപ്പ എങ്ങനെയാ ശരിയാവുന്നത് ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് അന്ന് തീർത്തോളാം ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട രണ്ടു മാസത്തെ സമയം തരാം അതിനുള്ളിൽ ബാക്കി കാശ് മുഴുവൻ തന്നിരിക്കണം സാറ് ഞാനൊരു അഞ്ചു മാസത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചു തരാം ആ ശരി അഞ്ചു മാസത്തിന് ഞാൻ തന്നിരിക്കണം ഓ താമസിക്കാൻ വീട് വല്ലതും തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്കിവിടെ ആരും പരിചയമില്ല ഓ വല്ലതും കിട്ടിയോടാ ഓ ആ കുട്ടിയാമനോട് പറ ഇയാൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ പുതിയ മാഷ പണം കുട്ടിയാമനെ ഏൽപ്പിച്ചാ മതി വാ ടീച്ചർ കണ്ടോ കല്യാണ ടീച്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടോ കണ്ടു എവിടെ എന്തോന്ന് ടീച്ചർ കണ്ടത് ഓ ഞാൻ കണ്ടത് ഇവിടെയൊന്നും അല്ല ഞാനിതും തച്ചോട്ടെ മാഷേ ആ ബെല്ല് കാണുന്നില്ല ടീച്ചറെ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ കാണണ്ട ഓ ഇനിയിപ്പോ ബെല്ലടിക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ല എന്നും കാലത്തെ ബെല്ലിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ശീലിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാ ബെല്ല് കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തിനു മുമ്പ് ഒന്ന് കണ്ടു ശൈത്താൻ ഉമ്മ നോക്കണായി നോക്കണേ ഇനി വേണക്ക് പോയാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബെല്ലെടുത്തോണ്ട് പോയോ ആ കൊണ്ടേ എന്നിട്ട് അതല്ല രാത്രി ഞാൻ പോയി തന്നായി ഇയാള് മറിയ ഇയാളും തോടോ ചിട്ടിയുടെ കാശ് വരാത്തേ എപ്പോ തനിക്ക് തോന്നുമ്പോഴോ കൈ കിട്ടുമ്പോ അതൊക്കെ പള്ളി പറഞ്ഞാ മതി പള്ളിയിൽ വേറെ തന്നെ വലവും പറയാനുള്ള പ്രതാം കേട്ട് മറന്നുപോയാലോ നിക്കും തിരക്കും തല്ലും പിടിയും കൂട്ടി ചിട്ടി പിടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോ വായിലും നാക്കിലും ഒക്കെ തേനും പാൽ താഴ്ച വലിക്കുമായിരുന്നല്ലോ വായിക്കാനുള്ള പണി എനിക്ക് അറിയാൻ മേലഞ്ഞിട്ടല്ല എന്നാ പിന്നെ അതാണ് പോയിക്കോളി ഇവറ്റകളുടെ പുറകെ ഓടി എന്റെ നടു ഒടിഞ്ഞു കണ്ടത്തിലെ പണിയൊക്കെ തീർന്ന ഒരു തമാശ മണിയെടുത്തോ മണി 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 താണ് എടുത്തു കാണും എനിക്കെന്തിനാ മണി മാനയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വെച്ച് കിണുക്കാൻ എന്തൊരു തമാശ മനുഷ്യനും കുത്തിരിക്കാൻ വയ്യാണ്ടായിക്കുന്നു വരെ ആ അർച്ചസ് കൂടിയോ കാസാലിന്റെ കാലൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ നന്നാക്കാൻ നന്നാക്കാൻ എനിക്ക് ആശാരിപ്പണി ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അല്ല ആശാരിപ്പണി അറിഞ്ഞ മാഷന്മാരും ഉണ്ട് നമസ്കാരം ആ 
ഒരു പുതിയ മാഷ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വരണ്ട് ഇന്ന് വന്നാല് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ എനിക്ക് ട്രഷറി പോണം അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ പാൽപ്പൊടി റവ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പോണം ആ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ അതെന്തിനെ ഇപ്പൊ കൊടുത്താൽ എന്താ ഏ പെൺകുട്ടി അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ആ പിന്നെ എയ്യോ എപ്പോഴാ ഈ സ്കൂൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വരണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോ തരിക്കാ ചാർജ് എയ്യോ ഒരുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ കാണത്തില്ല അങ്ങനെ എന്നെ മാത്രം ആപ്പിലാക്കാൻ നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ട്രഷറി പോണ്ടേ എന്തിനാ ട്രഷറി പോകുന്നത് അവിടെ ആണോ വാഴ കൃഷിക്ക് വളം തരുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റല്ല കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ഇങ്ങനെ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിട്ടേച്ച് പറമ്പിൽ പോയി വാഴയ്ക്ക് ഇളക്കുന്ന ഇടപാട് അധികകാലം വെച്ച് നടത്തും ആ പിന്നെ റവ കുറച്ചേ എടുക്കാവൂ പെരുവേറന്മാർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വിളമ്പിയാ മതി പിന്നെ ആ വീട്ടുകാരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അവന്മാര് പൂട്ട് കുത്തി തുറന്ന് പാൽപ്പൊടി റവയൊക്കെ മോട്ടിക്കുന്ന എന്റെ പേര് അവരങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇവിടുത്തെ മാഷന്മാരെക്കാൾ ഭേദാ പുതായിട്ട് സ്കൂളിൽ ചേരാൻ വന്ന ഞാൻ സ്കൂളിലോട്ട് പോയായിരുന്നു ഞാൻ പറയണ്ട ആ പിന്നെ എന്നെ ഇവിടെ കണ്ട കാര്യം അവിടെ പറയണ്ട എവിടെ സ്കൂളിലേ സ്കൂളിലെന്നല്ല അവിടത്തും പറയണ്ട നടന്നോ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട് ആസാമിലെ ചിറാപ്പുഞ്ചിയിലാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആസാമിലെ വീടുകൾ വളരെ പൊക്കമുള്ള തൂണുകളിന്മേലാണ് ഉയർത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ അതിനപ്പ പറയൂ അവിടെ തൂണുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞാലേക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല ഏടാ ഒരു പുത്തി മൈതിരാണ് അവിടെ ആ സൈനവിക്കറിയില്ലേ ഇരിക്കും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വീടുകൾ ഒലിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ എട്ടുകൾ എന്നാ പിന്നെ മാഷെ നമ്മുടെ സ്കൂളും മരത്തുള്ളിൽ നിർത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ അഭിപ്രായം നിന്നോട് ചോദിച്ചോ നിന്നോട് ഞാൻ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ വരുന്നു വരുന്നുള്ള നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് വേണേ ചെയ്തോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു വൈറ്റ് വേദന ഞാൻ രണ്ടിനും ഒന്ന് പറഞ്ഞേച്ചാ മതി കല്യാൺ ടീച്ചറെ കല്യാൺ ടീച്ചറെ ചെയ്യോ വരുന്നു ചെയ്യോ മിക്കതാണ് പക്ഷെ പാല് ഇത് നമ്മളാണ് അത് പുതിയ മാസാണ് ഏയോ അല്ല അതെ രണ്ടു വീടോ ഈശ്വരനെ നല്ലോണം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് എന്തോ ആ ഇത് നാണു മാഷ് ഇത് കൊയാക്കുട്ടി മാഷ് ഇത് കല്യാണി ടീച്ചർ മാഷ നാടൂരാണ് അത് പത്തനംതിട്ട ജില്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ലേ ജില്ല ആക്കിയടോ ആ ഏത് ക്ലാസ്സാ നാലാം ക്ലാസ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ട് കേട്ട് കുട്ടികൾ ഒരു വഴിക്കായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നത് ഇവിടെ ആർക്കും പറ്റാത്തോണ്ടല്ലേ അപ്പൊ മാഷ് ഏതായാലും നാലാം ക്ലാസ് തന്നെ പഠിപ്പിക്കാം എനിക്ക് നാലാം ക്ലാസ് വേണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ മതി നിങ്ങളെ പോലെ കഴിവുള്ള ഒരാളെ ഒന്നിലും രണ്ടിലും വിടുന്നത് ശരിയല്ല എനിക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികളെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ മതി എനിക്ക് പൊക്കോളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറമ്പിലാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് മതി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തില്ല 
പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ പുതിയ അധ്യാപകൻ പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്ററാണ് ദിവാകരൻ മാസ്റ്ററാണ് ദിവാകരൻ മാസ്റ്ററെ പോലെ ഒരു മാസ്റ്ററെ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്ററായി കിട്ടിയത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അടങ്ങി നോക്കിയിരുന്നോണം ഇരിക്കെ മാഷ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം തരൂ ഇത് കണക്ക് പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം ചോദിച്ചാ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം തരൂ നല്ല കൈപ്പുണ്ണികൾ പെണ്ണ What is this? This is a bag. What is this? This is a book. What is this? This is a pen. What is this? This is a pencil. So, uh, book is beautiful. Pena. Pen is beauty. Pencil is very beauty of the family and the country. in the radio come uh, come and going of the completely boys and girls and butterflies ഈ 
പക്ഷെ കടുപ്പം ഇത്തിരി കുറച്ചാ കൊള്ളാം പാലും പഞ്ചാരും കുറച്ച് ആസ്ഥാനം കൂട്ടാലോ അടിസ്ഥാനപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയായിരിക്കും നല്ലത് ഈ കണ്ണാടി പേന പുസ്തകം ഡെസ്ക് ബെഞ്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയിരിക്കും അതെ ഇതിന് മലയാളത്തിൽ പുസ്തകം എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് മലയാളത്തിൽ പേര എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോറിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞൂടെ ഈ ഹോട്ടലിന് മുമ്പിലൊക്കെ മീൽസ് റെഡി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ മീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോറ് അപ്പൊ ചോറിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീൽസ് ചോറിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീൽസ് വളരെ പുതുമ തോന്നി ഒരു പുതിയ തരം ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചാരണവും കൊള്ളാം ഗ്രാമറും കൊള്ളാം ഒരു ചെറിയ അപേക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനാരുമല്ലോ നേരത്തെ അവിടെയുള്ള മാഷുമാർ തന്നെ കുട്ടികളെ വേണ്ടത്ര നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദ്രോഹം നിങ്ങളും ആവർത്തിക്കരുത് ഇതൊരു ഓണങ്കാര മൂലയാണല്ലോ ഇവിടെ എന്തു ആകാമല്ലോ എന്നായിരിക്കും മാഷിന്റെ വിചാരം Stop your English, please. You don't know the basics of English. I'm not sure what you're doing. I'm not sure what you're doing. I'm not sure what you're doing. Listen, sir. Murali. Listen, sir. Sangapan. Listen, sir. Kutikishan. കുട്ടികൃഷ്ണൻ പീഡി പണിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയിട്ട് ആറ് മാസമായി സാർ ഹൈദ്രോസ് അല്ല ഹൈദ്രോസ് ഹൈദ്രോസിന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല സാർ പകുതി കുട്ടികളും ക്ലാസ്സിൽ കാണാല്ലോ സാർ അതൊന്നും മാഷ് നോക്കണ്ട പതിവായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ പേര് മാത്രം ലിസ്റ്റ് ചേർക്കായിരുന്ന ഈ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല മാഷക്ക് ഇവിടെ ജോലി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും തലയിടണ്ട വല്ല പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ബുക്കിംഗ് What is this? This is a bag. I am going to go to the school. 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 No sir, I am going to go to the school. 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 Sir, I am going to go to the school. 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 അവക്ക് മാഷയെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ ഒക്കെ പുച്ഛവാ പക്ഷെ ഒന്നും പറയാൻ നിർത്തിയില്ല 
സർക്കാരിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു യൂണിയനിൽ ചേർന്നോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും കിട്ടുകയില്ല നിങ്ങൾ ചേർന്നോളൂ യൂണിയൻ നമ്മുടെ ഒരു കരുത്താ ഒരു യൂണിയൻ വിചാരിച്ചാലും എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരില്ല ഭാഷ അത് ടി പി ടി എ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയാം ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ അപ്പോഴേ മാഷെ ഹെഡ് മാഷ് പറഞ്ഞു എയ്യോ അടുത്ത ആഴ്ച ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുമെന്ന് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് കാര്യം വല്ല പിടിയുണ്ടോ ഈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതറിഞ്ഞൂടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇല്ലേ ഇല്ല സ്കൂളിന്റെ കാര്യക്ഷമത അന്വേഷിക്കാനാണ് എയ്യോ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ പുതിയ ആളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മറ്റും വാങ്ങി പരിശോധിക്കും ഇയാളാണോ പുതിയ മാഷ് ഇയാളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്ന് കാണട്ടെ ഞാൻ സംശയിച്ചത് തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമാണ് ഇയാൾ അധ്യാപകനല്ല അധ്യാപക വർഗത്ത് നാണം കെടുത്താൻ ഇറങ്ങിയ ചതിയനാണ് സർക്കാരിനെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും പറ്റിക്കാമെന്ന് കരുതിയ നീതനാണ് ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് സാർ ഉണങ്ങിപ്പോകരുത് പ്രിയപ്പെട്ട വിജയമാഷെ ഞാൻ ഉഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എയ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ സ്കൂളിൽ വരുന്നു അയാൾ എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുമോ അത്രേ എനിക്കൊരു മനസമാധാനവും ഇല്ല അയാൾ എന്നെ പിടികൂടുമോ മാഷ് എന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ധൈര്യം കിട്ടുമായിരുന്നു എല്ലാം വിധി പോലെ വരട്ടെ എന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ ഈ ഹതഭാഗ്യന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്വന്തം ദിവാകരൻ നിന്നെ പോലുള്ള ഒരു മണ്ടിയല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും എനിക്ക് കത്ത് എഴുതുമോ നിന്റെ ഏട്ടൻ ദിവാകരന്റെ കത്ത കാണണ്ട ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചില രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒക്കെ പിന്നീട് പറയാം അത് അത് ഏട്ടൻ തന്നെ മംഗളെ അറിയിച്ചോളൂ ദേവിയുടെ ഏട്ടനായതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ദിവാകരന് ജോലി ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ത് ജോലിയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് ആളുകൾ വരുന്നത് വേണോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയായ എയു വരുന്നത് മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളെ തികച്ചോണം സ്ട്രെങ്ത് ഇപ്പൊ വളരെ കുറവാണ് അത് തന്നെയാ ഞാനും പറഞ്ഞത് കുട്ടികളെ പിടിച്ചോണ്ടോന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഇടിച്ചു തരിക എന്നുള്ളത് എന്റെ ജോലിയല്ല അതൊക്കെ ആവശ്യക്കാർ ചെയ്തോണം അല്ല വീട്ടിലേക്കല്ലേ അതെ അല്ല ടീച്ചർ വേണ്ട വീടടുത്തല്ലേ ഞാൻ നടന്നു പോയിട്ടോളാം നമ്മക്ക് ആ ജീപ്പിലൊന്ന് കയറണം പെരുത്ത ആസണ്ടേ അതിന് താ ഒന്നുകൂടെ പോയി പെണ്ണായിട്ട് ജനിച്ചു വാ ഇപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ എവിടെ പോയി കുറച്ച് പിള്ളേരെ പിടിച്ചോണ്ട് വാ മനസ്സിലായില്ല മാഷെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഇത്ര ഇത്ര കുട്ടികൾ വേണം ചില കണക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ മാഷ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് കുട്ടികളോട് വേണം എങ്കിലേ കണക്ക് തികയും പുതിയ നിയമനമായത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാഷ ജോലി സ്ഥിരപ്പെടണ്ടേ കൊടുത്ത കാശ് വെള്ളത്തിൽ പോകാതിരിക്കണ്ടേ അന്യ നാട്ടുകാരനെ ഇയാള് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരാ കുട്ടികളെ അയക്കുക മാഷോടെ പോ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ശമ്പളത്തിന്റെ ബില്ല് എഴുതണം അരിയോസിന്റെ പേപ്പർ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ പോണം ഇടയിളക്കാൻ പോണം കല്യാണ ടീച്ചറോട് പോയാ എന്റെ തല കണ്ട പിള്ളേരെ കരയാൻ തുടങ്ങും ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയാള് അവള ആ സുജാത ബാക്കി വരുന്ന ഉപ്പുമാവും പാലും ഒക്കെ കൊടുത്ത് കുറെ തള്ളമാരെ അവള് വശത്താക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവള് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാര് കുട്ടികളായിരിക്കും അവളാ പറ്റിയാള് ഏയോ വരുമ്പോ ക്ലാസ് നിറഞ്ഞിരിക്കണം എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ ഇതാ കോയെ നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റാം എന്തിനെ പിള്ളേരെ പിടിക്കാൻ 
ഇന്നെ കൊണ്ട് അതിനൊന്നും കഴിയില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും പിള്ളേർ കൊടുത്ത കാര്യം ഓലെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഓലും നാരങ്ങ കൂട്ടായി ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കൊണ്ടുപോയി തരും താമലി വാഴുമൊന്നും പഠിക്കണ്ട തനിക്ക് കൂടെ വരാൻ പറ്റുമോ പോളോ പിന്നെ എപ്പോ എ ഇയോ വന്ന് പോയിട്ടോ എനിക്ക് വീട്ടിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് എന്ത് പണി കൊട നന്നാക്കാൻ പോണോ നിങ്ങൾ തോന്നിയാസം പോലെ കരുതേ അതായിരുന്നല്ല അവന്റെ ആദ്യത്തെ പണി ഓ ദിവാരം മാഷ് കേട്ടുപോയതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് പിടിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ടി പി ടി ഐ ചേരണം ചേരാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചിട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ രണ്ടായിരത്തിന്റെ മാനേജർക്ക് ഞാൻ ഇനിയും കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ വലിയ കുടുംബത്തിലെ ആളല്ലേ മാഷെ മൂത്ത സഹോദരൻ ഉത്തർപ്രദേശ് കളക്ടറല്ലേ അങ്ങനോട് കുറച്ച് കാശ് വെച്ചേരാൻ പറയണം അതൊക്കെ എന്റെ ആദർശത്തിനെതിരാ ഞാൻ ഈ മാഷ പണിക്ക് വരാൻ തന്നെ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം കാശിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ നമ്മൾ ആദർശം ഒക്കെ കളയുന്നതാണ് നല്ലത് ആദർശം ആ ഉപ്പു ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണില്ലേ എന്താ പേര് സുജാത അവള് വലിയ പഠിപ്പാരിയാണ് ആ ഏതാണ്ട് കോളേജിലൊക്കെ പോയി കുറെ പഠിച്ചതാ പിന്നെ എല്ലാം തകിടം പറഞ്ഞു അവളുടെ സഹോദരനെ പേടിച്ചിട്ടാ മാനേജർ അവൾക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ ജോലി കൊടുത്തു പേടിച്ചിട്ടോ ആ എന്നെങ്കിലും അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ മാനേജർ ഉദരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തന്ത്രം അവളുടെ സഹോദരൻ അവിടെ പോയി ജയിലിൽ പോയി അയ്യോ നക്സലിട്ട് ശിവൻകുട്ടിയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ ചേട്ടനാ അകത്തായിട്ട് ഏഴ് കൊല്ലമായി എപ്പോഴാ പുറത്തു വരിക എന്ന് ഒരു പിടിയില്ല ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലാൻ ഭയമാ അവളും നക്സലേറ്റാ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും ഞങ്ങളെ സുജാതയെ തേടി ഇറങ്ങിയതാ എന്തിനാ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ സ്ഥിതി അറിയാവല്ലോ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ സ്കൂളിന്റെ അംഗീകാരം പോകും പോയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനൊരു സ്കൂള് ഈ നാട്ടിൽ എന്തിനാ മാഷെ മാഷന്മാരെ ചേർത്ത് മാനേജർക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കാനും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ശമ്പളം വാങ്ങാനും അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ദിവാരം മാഷ് പാവോ ആ പിന്നെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ തന്ന് കുറച്ച് കുട്ടിയല്ലേ ഇടപാട് ചെയ്ത് തരണം ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പും ഇതിനു വേണ്ടി കുറെ ഇറങ്ങി നടന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി അത് വിജയിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല സുജാത വിചാരിച്ച നടക്കും കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ പണി പോവും അതാ നല്ലത് അപ്പൊ ചിട്ടി പൂള ആരംഭിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ നാടായ നാടൊക്കെ കുറെ തെണ്ടിയതാ കുട്ടികളെ പിടിക്കാൻ ഇപ്പൊ കുണ്ടാങ്കട പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് ആരും കുട്ടികളെ അയക്കില്ല ചീത്തയായി പോത്ര ഇതിപ്പോ ഒരു ദിവസത്തേക്കല്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ കിട്ടില്ല മാഷെ സ്കൂള് പൊളിഞ്ഞു വരുന്ന കാണാൻ നാട്ടുകാർ കാത്തിരിക്കുക അത്രയ്ക്ക് വെറുപ്പാ അല്ല വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നതിൽ തെറ്റ് പറയാനൊക്കൂല്ല ഞാനിപ്പോ ഒരു കുഴി വന്ന് വിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ സംശയമുണ്ടോ മാഷക്കറിയോ എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും എന്റെ കൂടെ കൊണ്ടു വന്ന് താമസിപ്പിക്കാത്ത കാര്യം ഇല്ലേ ഇല്ല ആ മാനേജർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറൂല്ല ആ മാനേജറെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറൂല്ലെന്ന് അതെന്താ മാഷിക്കതിന്റെ പൂവിശാസ്ത്രം നടന്നൂടെ എന്റെ ദൈവമേ കഷ്ടം ആ പോ എന്ന സംഘടന ആപത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലായിക്കൊള്ളൂ ഏ ഈ വീട്ടിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് മാഷെ ഒന്നിത്തിരി മുറ്റിയതാ കാഴ്ചക്ക് എങ്ങനെ നന്നായിരിക്കും അതല്ലേ പ്രായക്കോളിന് തോന്നു അതൊരു പ്രശ്നമാക്കണ്ട തോറ്റു തോറ്റു മുറ്റിപ്പോയതാണെന്ന് എയ്യോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തായാലും ബാ അല്ല എന്താ നാടും പക്ഷെ ഈ വഴിയൊക്കെ ഒരു സഹായം ചെയ്യണം കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കേണ്ട കാര്യമില്ലേ സുജാത പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അയക്കാം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അയക്കുന്നത് പോട്ടെ ഇവിടെ അടുത്ത വീട്ടിലൊക്കെ സുജാത ഒന്ന് പറഞ്ഞു ബുധനാഴ്ചയല്ലേ വലിയ ഉപകാരം കാലത്ത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചാൽ വളരെ വളരെ ഉപകാരം ശരി ശരി ഇനി പേടിക്കാനുള്ളത് ഏട്ടാ പറയാം പിന്നെ മാറ്റമില്ല മാഷ് സുഖമായിട്ട് പോയി തുടങ്ങിയാട്ടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ഇന്ന കൊണ്ട് അതിനൊന്നും കഴിയാൻ എന്റെ മാസ്റ്ററെ കുണ്ടാങ്കടവ് എൽ പി സ്കൂളിനെ പറ്റി എല്ലാ എയോ മാർക്കും നല്ലോണം അറിയാം അതെ അതെ ആ ടീച്ചറ് എയോയെ ഒന്ന് വശത്താക്കി കൊണ്ടു ടീച്ചറിന്റെ മെടുക്കിപ്പോഴാണ് കാണണ്ടത് ഏഹ് 
is green her doll is small this is jalil his shirt is white his bag is red his bicycle is blue this is saroja her ribbon is red her blouse is green her doll is small this is jalil his shirt is white പട്ടണത്തിലെ ചില സ്കൂളുകളിൽ പൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്കൂളിന്റെ മുൻവശത്ത് പൂന്തോട്ടമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പല ഉപകരണങ്ങളും ഓഫീസ് മുറിയിൽ മേശ കസേര അലമാരി മുതലായവയുണ്ട് ക്ലാസ് മുറികളിൽ മേശയ്ക്കും കസേരയ്ക്കും പുറമെ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഉണ്ട് ബോർഡ് ചോക്ക് ഡെസ്റ്റർ എന്നിവയുമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ഉണ്ട് പുതിയൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അയാളുടെ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കൂ ഇയാളാണോ എവിടെയാ ട്രെയിനിങ് കഴിച്ചത് ദിവാകരൻ എവിടെയാ ട്രെയിനിങ് കഴിച്ചതെന്ന് ഞാൻ വയനാട്ടിലെ ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ എന്താ ഒരു വെപ്രാളം ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നേരിടുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പേടിയാ ഇയാളുടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പറയല്ല നല്ല ക്ലാസ്സാ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ മണിമണി പോലെ പറയും ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല പൊതുവെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും എത്ര നേരമായി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റെ ഈ ഫയലുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഫയലൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് നോക്കാവുന്നേ മാഷ ആ ഫയലൊക്കെ ആയിട്ട് മേനേജർ വീട്ടിൽ വരിക ഒന്ന് കൂടാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഒന്ന് കൂടാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എന്തോ നോക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വല്ല ക്ലാസ് ആണോ മാഷേ ഈ സ്കൂള് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തായി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം അല്ല ഈ സ്കൂളിന്റെ പേരൊന്നും മാറ്റണം എങ്ങനെ വല്ല സെന്റ് മേരീസ് ഫ്ലോർ അങ്ങനെ ഞാൻ മാറ്റിക്കോളാം ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടാൻ പേരെ 
എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് മൂന്നാല് മാഷന്മാരെ നിയമിച്ചാലേ നമ്മുടെ കച്ചവടം മുന്നോട്ട് പോകും നീ അങ്ങ് വന്നേരെ നടന്നോ നടന്നോ പിന്നെ ഫയല് റോഡി വെച്ചിട്ട് വാഴത്തോപ്പി കിളക്കാൻ ഇറങ്ങരുത് പല്ലോനെ എടുത്തോണ്ട് തൂക്കി വിൽക്കും പോടോ കഷ്ടം തന്നെ അയ്യോ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാ തോന്നുന്നു കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചില്ല സുജാത എനിക്ക് ചെയ്തെന്ന ഉപകാരത്തിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് ലജ്ജയുണ്ട് സുജാത പറഞ്ഞിട്ടാ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കുട്ടികളെ എല്ലാരും എന്റെ ജോലി ജോലി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ വയലി കിളയ്ക്കാൻ പോയാ ദിവസം പത്തിര രൂപ ഉണ്ടാക്കാം അടുത്ത ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരെ നിങ്ങളുടെ ജോലി സുരക്ഷിതമായല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ പറ്റി ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെന്നല്ല ഇവിടെ ആരും അത് ഓർമ്മിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂൾ ഒന്ന് നോക്കൂ ഒരു പശുത്തൊഴുത്തിനേക്കാൾ കഷ്ടമല്ലേ ഞാനൊരു മാഷല്ലേ മാനേജറല്ലേ ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ വാതുറന്ന് ചോദിക്കാൻ പരസഹായം വേണോ കുട്ടികൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരു കിണറില്ല ഇരിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ബെഞ്ചില്ല എഴുതാൻ ചോക്കില്ല ഒരു മൂത്താപ്പുര പോലുമില്ല മനസാക്ഷി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാനേജറോട് ഞാൻ ചോദിക്കൂ ടീച്ചറേ നല്ല വഴക്കോ വെള്ളടിച്ചേക്കട്ടെ നല്ല മഴക്കാറ് വേഗം വെള്ളടിച്ചേ എങ്ങനെയുണ്ട് രണ്ടു മാസം വേനലവധി ഓണം വിഷു ക്രിസ്മസ് ബക്രീ സംക്രാന്തി തിരുവാതിര തുടങ്ങി കാളപൂട്ടിന് വരെ ക്ലാസ്സില്ല ഇവിടെ മാനത്ത് മഴക്കാറ് കണ്ട മാഷന്മാരുടെ മുഖം തെളി അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കല ഷെഡ് കെട്ടി മേയുന്നത് മാഷ് വയ്ക്കോളൂ ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ എവിടെയും കയറി നിന്നോളാം മാഷ് കൊടുകൊണ്ട് വയ്ക്കോളൂ വേണ്ടെന്നേ ഞാൻ മഴ മാറിയിട്ട് പോയിക്കോളാം ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ ആ മാഷായിരുന്നു കൊടാ അയ്യോ ഇത് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടിയത് സുജാതയല്ലേ എനിക്ക് കൊടയിൽ നിന്നിട്ട് സുജാത നടഞ്ഞോണ്ട് വന്ന ഞാൻ കണ്ടു ചായക്കടയിൽ ഇരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ച് കൊട തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചാലെന്ന് വിചാരിച്ച പിന്നെ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചിലപ്പോ സുജാതയ്ക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ഭയന്ന് ഇങ്ങോട്ടിരിക്കാം കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് കഞ്ഞിയൊടുത്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അമ്മ എവിടെ അമ്മ അമ്മ കിടപ്പിലാണ് എന്താ അസു മൂന്നാല് കൊല്ലായി കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാതായിട്ട് ഞാൻ അമ്മയൊന്ന് കുറച്ച് വിഷമായി സാരില്ല അല്പം കഴിഞ്ഞ കുടിച്ചോളും സുജാത സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോ അമ്മ ഇവിടെ തനിച്ചിരിക്കല്ലേ മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനാവുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിന് എന്നെ പ്രതീക്ഷയില്ല
धारावाई शैली रूप मनसो प्रतिज्ञा विशदीकरण अयो मैं 
വ്യാജ വേഷക്കാർ നാട്ടിലൊക്കെ ചുറ്റി ഇന്നും കറങ്ങിടുന്നുണ്ട് അന്ന നിന്നും എത്ര എത്ര വ്യാജ വേഷക്കാർ നാട്ടിലൊക്കെ ചുറ്റി ഇന്നും കറങ്ങിടുന്നുണ്ട് ഏത് കാലോ നിങ്ങളൊന്നായി പാവമെന്നെ ൊട്ടെറിച്ചിടാനും നിങ്ങളെ ഞാനിനി തല്ലില്ല കട്ടായ പയ്യയ്യ ത്തിപ്പുഴയ്ക്ക് പാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അഞ്ചു നഴികൾ നടന്നും കടവ് കടന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നത് എത്രയോ കാലം പരിശ്രമിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്കൂള് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മാഷക്കറിയില്ല ശിവേഷനായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും മുന്നിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ അനുവദിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ സ്ഥലം തരാമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനവുമായി മാനേജർ രംഗത്ത് വന്നു ഒടുവിൽ എല്ലാ അയാൾക്കും സ്വന്തമായി ഇല്ല ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ എഴുതുമായിരുന്നു എന്റെ കത്തുകൾ ഏട്ടനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് നിർത്തി പിന്നെ വിശേഷവിധിയായി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അറിയിക്കാൻ എനിക്ക് ഉപ്മാ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലിയാണെന്നും അമ്മ കിടപ്പിലാണെന്നും മറ്റും വായിച്ച് രസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാർത്തകളല്ലോ ഞാൻ പോട്ടെ മരിച്ചുപോയി പിന്നെ ദസറ വെക്കേഷൻ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ സോളിന് പി സി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര പ്രയേഴ്സ് ഞാൻ ഇന്നലെ കുഞ്ഞൻ കാര്യം ആലോചിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ആയില്ലേ പോയിട്ട് കാണാൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നോട് ടെലഗ്രാം അടിക്കണമെന്ന് ഡാഡി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്തിനാ എന്തിനാ ചക്കടാ ജീപ്പ് കൊണ്ട് വിളിക്കാൻ വരാനോ എത്ര നാളായി പറഞ്ഞു ഡാഡി ഒരു കാർ വാങ്ങണോ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല മോളെ അതിന് ബൂസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ അല്ലേ സുനിൽ ഓ എന്നിട്ട് എന്തിനാ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കാസറ്റ് കൊണ്ട് വരണം കാസറ്റും ടി വി ബാഗ് ഒക്കെ അകത്തുകൊണ്ട് വെച്ച് കുടിച്ച് വേഷം മാറാൻ നോക്ക് അവരിങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പേ തുടങ്ങി അവരുടെ ചിട്ടയും പട്ടു ആകെപ്പാടെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ആ കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാ കുറച്ച് ദിവസം ആകുന്നത് എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ വളരാത്തതിന്റെ സർവ്വ കുഴപ്പമുണ്ട് പിള്ളേർക്ക് അമ്മയുടെ കൂടെ വളർന്നാ മതി നന്നായിരിക്കും ഇവരെ നിന്നെ പോലെ ആകണമെന്നായിരിക്കും നിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്റെ അച്ഛന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് വിവരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിന്നെ നാല് അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചില്ല അയാളെ പോലല്ല ഞാൻ ഓ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയുന്ന ആള് ഇവിടെ ഒരു സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ എന്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ അവിടെ അല്ലല്ലോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ മറ്റുള്ളവരുടെ കുട്ടികളെ നഷ്ടോട്ടെന്നോ സാവിത്രി ആശ്വസിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കാനൊന്നും വന്നല്ലേ സുജാതര ചേട്ടനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ സഹായത്തിന് എത്തിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി വല്ലതും കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബ്രെഡ് വാങ്ങിച്ചു കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാമഗ്രികളുണ്ട് ഇതാ ഇതൊക്കെ അറിയാം ആരിൽ നിന്നും സുജാത ഒരു സഹായവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് അറിയാം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിഗണനൊന്നും വേണ്ടതാനും പക്ഷെ അത്തരം വിചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം വിശപ്പ് മാറില്ലല്ലോ ഭാരക്കൂടുതലില്ലെങ്കിലും കവലയിൽ നിന്ന് ഞാനിതുവരെ ചുവന്നോണ്ട് വന്നതാണ് കഴിക്കാതിരിക്കരുത് എന്തുണ്ടായി സുജ 
അല്ലാതെ എന്നെ കാലൊക്കെ ധൈര്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് തനിച്ചാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രയാസമാണോ വേണ്ട അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട സുജാത തനിച്ചല്ല ഞാനുണ്ട് ഉപ്പും വെള്ളവും പുളിയൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ പുളി വേണ്ട കണ്ടിട്ട് ചെളി പോലുണ്ട് വായിൽ വെക്കാൻ കൊള്ളാണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും നല്ല പെടാൻ പെടുക്കും നല്ലോണം തീ എത്തിക്കും വേവട്ടെ പക്ഷെ ടീച്ചറേ ആ ഒരു മണം വരുന്നില്ലല്ലോ വൃത്തിയായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തൊടാടോ ഇത് മനുഷ്യർക്ക് തിന്നാനുള്ള വെള്ളം പോരണ്ട നിങ്ങള് ക്ലാസ്സിലേക്കല്ലേ കുട്ടികൾ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നു വെച്ച് ഉപ്പാ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ ശമ്പളം തരുത് ഉപ്പാ ഉണ്ടാക്കലല്ല അത് നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ എനിക്കറിയാം അതല്ല ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോണം ഇന്നൊരു ഹെഡ്മാഷ് പോലും എന്നോട് ഇത്ര ഭരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാന്ന് വെച്ച് വാട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ ഹിയർ മൂപ്പരുടെ മക്കളാ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ദിസ് ഇസ് സാൾട്ട് മാംഗോ ട്രീ വാട്ട് ഉപ്പുമാവ് സാൾട്ട് മാംഗോ ട്രീ സാൾട്ട് മാംഗോ ട്രീ ദാറ്റ്സ് എ ന്യൂ വേർഡ് ഐ ഹാവ് ഇൻ സീൻ സച്ച് എ വേർഡ് ഇൻ ദി ഡിക്ഷണറി ഹാവ് യു സീൻ ഗീത നോ ദിസ് ഇസ് ഉപ്പുമാ സുനിൽ ഉപ്പുമാ ഉപ്പുവാന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സാൾട്ട് മാംഗോ ട്രീ ആണെന്ന് ദേ ദാ ഇപ്പോ ആ പോയ മാഷ പറഞ്ഞു തന്നെ പിന്നെ ഉപ്പുമാവ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ ഫണ്ണി ക്യാരക്ടർ എന്തോ ഒന്നുമില്ല ഡാഡിയുടെ സ്കൂളും കൊള്ളാം ടീച്ചേഴ്സും കൊള്ളാം എന്തിനാ വൃത്തിയായിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഓ മൈ ഗാഡ് ഖം ഗീത സ്റ്റോക്ക് ടു ആർ ഗ്രേറ്റ് സോൾട്ട് മാംഗോ ട്രീ വാട്ട് മാൻ യു ആർ ടീച്ചിങ് ഏ ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു യു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം ഐ ഹേർ യു ഫൗണ്ട് ഔട്ട് സം ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം വാട്ട് ക്ലാസ് പാട്ട് ക്ലാസ് അല്ല ഇത് കണക്ക് ക്ലാസ് ആ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ കൊള്ളാം കമോൺ ക്യാരി ഓൺ ഐ വോണ്ട് ലിസൺ ടു യു ക്ലാസ് ഇത് കാഴ്ച പങ്കാവില്ല പാവപ്പെട്ട കുറെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥല സോ വാട്ട് ക്ലാസ് ഇറക്കേ മാഷേ അത് മാനേജറിന്റെ മക്കളാ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി ക്ലാസ് ഇറക്കേ വൈ വൈ സർക്കാർ ഗ്രാൻഡ് പെട്ടി വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് പൂട്ടിയാ പോരാ സ്കൂൾ കെട്ടി വേണം ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് മൂത്ത ഒഴിക്കാൻ പോലും ഒരു സൗകര്യമില്ല കാഴ്ച കാണാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം വാങ്ങിച്ച് മനുഷ്യയിലെ വീർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മനുഷ്യ മക്കളാണെന്ന് നീയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരെ കുട്ടികളെ കൈ തർത്തിട്ടാ അതറിയാം ക്ലാസ് ഇറങ്ങിയേ ഐ സെക്കൻഡ് ഔട്ട് സാറിന്റെ മൂപ്പർക്കൊന്ന് കാണണം എന്താ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കേറി ഇരുന്നോളൂ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറന്മാരുടെ വില ഞാൻ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാം ബോധ്യമായത് സാറ ആ ലിസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞു തന്നാട്ടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തു തരേണ്ടത് ഞാൻ സ്കൂള് ഞാൻ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിക്കുക കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് വിയർക്കുമ്പോ എ സി ആണെങ്കിൽ സാറിന് വലിയ ക്ഷീണം തോന്നുകയില്ല എന്താ ഒരു എ സി ഫിറ്റ് കേട്ടോ മൂപ്പർക്ക് മൂത്രപ്പുര നിർബന്ധമായിട്ടും വേണത്രേ ഓ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കൂടി ആയാലോ മരത്തിന്റെ മരമ്പിന്റെ ഒക്കെ മറവില്ല എല്ലാരും മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നു അതാ പറഞ്ഞു താനാരാണോ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുക്കടി സായിപ്പോ അത് എന്റെ മകന്റെ മൂത്ത് നോക്കി ചോദിക്കാൻ തനിക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ഐ ഫെൽ ഇറ്റ് വെരി ബാഡ് ഡാഡി എം എൽ എ ശുപാർശ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ എല്ലാം സഹിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അടങ്ങിയൊതുങ്ങി നിന്നില്ലെങ്കിൽ മേലാൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് ആ സ്കൂൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിറ്റ് കാശ് ബാങ്കിലിട്ടാൽ സർക്കാർ തരുന്ന ഗ്രാൻഡിന്റെ പത്ത് ഇരട്ടി എനിക്ക് പലിശ കിട്ടും കുറെ പേർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുമല്ലോ കുറെ എണ്ണത്തിന് പഠിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി അതിപ്പോ ഒരു തെറ്റായിപ്പോയി ഉം ആ പെണ്ണ് വരുന്നത് വരെ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പുമാ ഉണ്ടാക്കണം പുതിയ ഒരു ആളെ ഒന്നും നിയമിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല തടിപണ്ണുണ്ടല്ലോ ഇവനൊക്കെ കൊപ്പരക്കളത്തിൽ തൈക പൊളിക്കാനും പടന്നയിൽ ചേരി പൊളിക്കാനും ഒന്നാം തരായിരിക്കും
ില്ല <laughs> 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 മാഷേ ആ കാശ് എന്നിട്ട് പോ തരാനുള്ള നായ്ക്കൾ തന്നാലല്ലേ കൊടുക്കാനുള്ള നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ കാത്തിരിക്കാനേ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എനിക്കൊരുത്തൻ തരുന്നില്ല ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും എന്റെ പൈസ തന്നിട്ട് മതി അടിയും പിടി പൈസ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ്ടില്ലേ പക്ഷെ എന്താ പക്ഷേ ഇവിടെ ടോ എന്റെ അകന്ന ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വല്ലമ്മ ഇന്നിവിടെ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും തനിച്ചല്ല അത് ഭാഗ്യമായി അവരെ കുറച്ചൂടെ കാണോ അവർക്കിപ്പോ സ്വന്തക്കാരായി അധികം ആരുമില്ല ചിലപ്പോ പോയില്ലെന്നും വരാം പിന്നെ പേടിക്കാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പേടിക്കാൻ അല്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാലും അതിന്റെ ഒരു ഞാൻ പോട്ടെ എനിക്ക് എനിക്കൊരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ സുജാതയോട് പറഞ്ഞേ എന്ത് എന്റെ ഉള്ളിലും നന്നയുടെ അംശം ഉണ്ടെന്ന് സുജാതയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള കടപ്പാടല്ല നൈമിഷികമായ അഭിനിവേശമല്ല ഉപയോഗിച്ച് പഴകിപ്പോയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എനിക്കത് വിശദീകരിക്കാനാവില്ല സുജാത മനസ്സിലാക്കുന്ന ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
மாதமா தீரத்து போய் கண்ணீர் பூகி கரலுருகி கேடுதான் ണെങ്കിൽ <laughs> 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 ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സായിപ്പുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെ 
ദിവാരം മാഷോ അവനല്ലാതെ പിന്നെ ആരെ ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് വന്നത് മാഷേ ദിവാരം മാഷേ പേര് വെച്ച് എഴുതാൻ പേടിച്ചിട്ടാണോ സ്കൂളിന്റെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് കത്തയച്ചിട്ട് എന്തായി കത്ത അതെ ആ കത്ത് തന്നെ ജീവനോട് നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ആശയില്ലേ വാക്കുകൾ കുറച്ചുകൂടെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഏത് കത്തിനെ പറ്റിയാ സംസാരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് താനയച്ച കത്തിനെ പറ്റി ഹെഡ് മാസ്റ്ററെ പറ്റിയും സ്കൂളിനെ പറ്റി ആക്ഷേപം പറയാൻ തനിക്കെന്റെ അവകാശം അവകാശത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല എഴുതുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ പേര് വെച്ച് എഴുതും ഈ കൈയക്ഷരം ആരുടെയാ ിട്ടി ഇത് നമ്മളെ നാണുവാസ കൈയച്ചര എന്താ മാഷെ അവനെ വിളിക്കേ നാണുവാഷ നാണുവാഷ ഇങ്ങനെ വരാൻ താൻ ഈ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് അനാവശ്യ വേണ്ടി ഡയറക്ടർ കഴിച്ചോ ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഇതോ സ്കൂളിനെ പറ്റിയല്ല ഈ ഹെഡ് മാഷെ പറ്റിയാ ഇയാളെ സഹിക്കാൻ വയ്യ ആക്ഷേപം വല്ലതും ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനില്ലേടോ ഇവിടെ സാറേ ഹെഡ് മാഷെ പറ്റിയാണെ പോട്ടെ ഇത് സ്കൂളിനെ പറ്റിയാ വരാവശ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലേക്ക് അയച്ച കത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ വരുമെന്ന് ഇയാൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കേണ്ട നല്ലത് വിജയൻ നല്ലവനാ മര്യാദയുള്ള ചെക്കനാ പിന്നെ സ്കൂൾ മാഷായി പോയി ഒരൊറ്റ കുഴപ്പേ ഉള്ളൂ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എതിർപ്പൊന്നും പറയാതിരുന്നത് നിനക്കറിയോ ഒരധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പരം ഒരു ഭാഗ്യം വേറെ ഇല്ല ശിഷ്യ സമ്പത്ത ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് നിശ്ചയിക്കണതിന് മുമ്പ് ദിവാരനെ അറിയിക്കണ്ടേ വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്തായി പറയണത് പെണ്ണിന് അഞ്ചോ ആരോ ആങ്ങളമാരില്ല അവൻ ഒറ്റ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ അവള് പടിയിറങ്ങി പോകുമ്പോ അവൻ വേണ്ടേ അവനെ എവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കും അത്രത്ത് പരസ്യം ചെയ്യണ്ടേ അതൊന്നും വേണ്ട കത്തയച്ചാ മതി അതിന് ഇതുവരെ അവന് മേലില്ലാസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അച്ഛൻ അറിയണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ദേവിയുടെ പേർക്ക് അവനൊരു കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലുണ്ട് മേലിലാസം ഓഹോ എന്താ ജോലി ഏതോ ഒരു കമ്പനിയിലാണ് അത്രേ പണം സമ്പാദിച്ച് വലിയ ആളായിട്ട് അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ വരുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം തൽക്കാലം എന്നെ രക്ഷിക്കണം പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്ന മനുഷ്യരോട് ദിവാകരൻ എന്ന ഒരാൾ ഇവിടില്ല എന്ന് പറയണം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അയാൾ എന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് വരെ പറയാൻ പഠിക്കില്ല എന്നെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി എന്തിനു പിടികൂടുന്നത് സ്കൂളിൽ ചേരാൻ ഞാൻ കുറച്ച് രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചു തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല അയാൾ എന്നെ നാറ്റിക്കും ഞാൻ അടുത്ത മാസം കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ചാണ്ടല്ലേ എന്റെ മാനം പോകും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കുട്ടി കണ്ണിന് കാഴ്ച അല്പം കുറവാ എത്ര ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടാലും അവന്റെ നിഴൽ പോലും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഈ സ്കൂളിലായിരിക്കില്ല ഏത് സ്കൂളിലായാലും അവനെ കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ പോകൂ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞേക്കും ആരോട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആളെ എനിക്കറിയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ
ചെറുപ്പാണ് ഏതായാലും നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു അവധി പറഞ്ഞേക്കാം പാവം ഇതുവരെ വന്നതല്ലേ ഞാൻ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നെ മാത്രം എനിക്ക് നേരെ കിടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ്ട് നീ ഒരു അധ്യാപകനായത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ വലുതാണ്ട ഒരു അധ്യാപകന്റെ സ്ഥാനം അറിയാമോ നിനക്ക് എനിക്ക് മതിയായി അച്ഛൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ കേൾക്കും മാറിയിരിക്കും എനിക്ക് നിന്റെ കണ്ട എന്തുവേണം താങ്കളുടെ ജൂറിസ് ഡിക്ഷനിൽപ്പെട്ട കുണ്ടാങ്കടവ് എൽ പി സ്കൂളിൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ഒരാൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അതെ കഷ്ടിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് കടന്നുകൂടിയ അയാൾ ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിന്റെ പടി പോലും കണ്ടിട്ടില്ല വിട്ടിട്ടും പറയാതിരിക്കൂ എന്റെ അധികാര വൃത്തിയിലുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും പുതുതാ നിയമിച്ച അധ്യാപക സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഞാൻ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ചാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പരിശോധനയിൽ സത്യം വെളിവാകണമെന്നില്ല ഞാൻ ഈ കസേരിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം നാലായി ഓ അത് വലിയൊരു കാലയളവല്ല എന്റെ കാര്യപ്രാപ്തിയാണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് സത്യാവസ്ഥ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആധികാരികമായ അഭിപ്രായം പറയുന്നതാണോ താങ്കളുടെ കാര്യപ്രാപ്തി സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എത്രയോ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കസേരകളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാൽ സത്യം കണ്ടെത്താം എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം അയാൾ കുറ്റവാളിയാണ് അനധികൃതമായി സർക്കാർ ശമ്പളം പറ്റുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹിയാണ് ഇത്ര കലമായി പറയാൻ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ തെളിവുണ്ടോ തെളിവ് മിസ്റ്റർ ഹീ ഇസ് മൈ സൺ അവന്റെ നിർഭാഗ്യവാനായ അച്ഛനാണ് ഞാൻ എന്തോന്നോടാ ഇതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ താനും തന്റെ അച്ഛനും കൂടെ ഞങ്ങളെ കോടതി ഏറ്റാൻ നോക്ക പാർട്ടി ഇത്തവണ എന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ് ആക്കാമെന്ന് വാക്ക് എന്നതാ തന്റെ അച്ഛൻ പ്രശ്നം ആകെ വഷളാക്കിയിരിക്കാൻ പക്ഷെ ഏയോ നമ്മുടെ ആളായിരുന്നു കൊണ്ട് ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് തന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല താനൊക്കെ കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ച് ജീവിച്ചോട്ടെ നേരുതി ഞങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചു പോയതാ അവസാനം ഞാൻ എന്റെ പാർട്ടി കുറിച്ച് നോക്കേണ്ടി വന്ന ഇതുവരെയോ ആരാണ് നോർക്കുന്നില്ലേ ഉവ്വ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ ചുമ്മാ വരട്ടിയതല്ലേ ആരും അറിയാതെയാണ് താൻ അധ്യാപകനായത് എന്നാണോ ധാരണ അല്ല തന്റെ അച്ഛനാര് ഗാന്ധിജി അതോ ഹരിചന്ദ്രൻ ഇതുപോലുള്ള വിഡികൾ ഇക്കാലത്തും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ കഷ്ടം തോന്നുന്നു സ്വന്തം മകനെ ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സു വന്നു ഇനിയെങ്കിലും അയാൾ അടങ്ങിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് എന്റെ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ വളരെ കടുത്ത ഒരു തീരുമാനമായെന്നും വരാം ഞങ്ങളുടെ മുഖം ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ ദിവാകര പ്രശ്നം വളരെ വലുതാണ് എത്രയും വേഗം നീ നിന്റെ അച്ഛനെ നേരിട്ട് എന്ന് കാണണം എന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ഇക്കാര്യം പുറത്താവാൻ പാടില്ല അധ്യാപകന്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിക്കുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ഒരു ടീച്ചറായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടി എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ മരണ പ്രശ്നമാണിത് സ്വന്തം മകനെ പോലീസിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന അച്ഛൻ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഉണ്ടാവില്ല അച്ഛൻ മകൻ തുടങ്ങിയ ബന്ധങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല തെറ്റായ ഒരു കീഴ്വഴക്കത്തിനെതിരെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ശരി സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ സാറേ ഒന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ മാർക്ക് തിരുത്തി എഴുതി ഡോക്ടർമാരായവർ ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കയറി മുറിക്കുന്നു പെരുമഴയത്ത് പോലും സ്കൂൾ വരാൻ കയറിയിട്ടില്ലാത്തവർ മന്ത്രി കസേരെ കയറിയിരുന്നു നാട് മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്നു ദിവാകരൻ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോ കാര്യശേഷി ഒരു അധ്യാപകനാണ് ലക്ഷാധിപതി ആവാൻ വേണ്ടി ഒന്നല്ല ഒരു നേരമെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു പോയ ചെറിയൊരു തെറ്റ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം തെറ്റും ശരിയൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സർക്കാരുണ്ട് സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കടമ മാത്രമാണ് കടമ സർക്കാരിനോട് ജനങ്ങളോട് കടമ ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന അച്ഛൻ സ്വന്തം മക്കളോടുള്ള കടമ ചെയ്ത് തീർത്തോ പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് സന്മാർഗം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊടുത്ത അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നെ ഈ നിലയിലാക്കിയ അച്ഛന് പങ്കില്ലേ ഏയോ ഇക്കാര്യം ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല 
ദിവാകരന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ സാർ പറയുന്ന സർക്കാരിന്റെ തന്നെ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പിടിക്കപ്പെടുന്നതിൽ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നെ കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ അച്ഛൻ ധാർമ്മികമായ യാതൊരുവിധ അവകാശമില്ല എന്റെ മകനാണ് നീ എന്ന് നാലാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ എനിക്കിന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും നീ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നീ നിന്റെ മനസാക്ഷിയോട് ചോദിക്കും ഈ അവസാന കാലത്തെങ്കിലും നിന്നെ ഓർത്ത് ഞാൻ സമാധാനത്തോടു കൂടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ വെള്ളവും ആവശ്യമാണ് ടീച്ചറെ മഴ ചാറുന്നുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആലോചിക്കുന്ന എന്തിന് വെള്ളടിച്ചേരെ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഏതോ മാഷെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ ഏയോ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ മാനേര് പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പനി പിടിച്ച ആരാ ഉത്തരം പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗതി വരുന്ന പിള്ളേരെ വിടുമ്പോ ഏയോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഓടട്ടെ 
संशल विटमारी पावेश जोली <laughs> सामूह्य द्रोह 
പിന്നീട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ശബ്ദിക്കാൻ കഴിയില്ല കുട്ടികളുടെ ജീവിതം കച്ചവടം ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കി നീ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പുരോഗതിയുടെ ശത്രുവാണ് നീ പഠിത്തി ഉയർത്തുന്ന എല്ലാ സ്വർഗങ്ങളിലും ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിഴൽ കാണും ഓർത്തോളൂ എന്തായി മാഷേ രാത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നില്ല ഇനി ചിലപ്പം വൈകുന്നേരമാവും ദിവാര മാസം ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ അടുത്ത് ഉണ്ടത് കേട്ടു പത്രക്കാരെ കാണിട്ടുണ്ട് അത്രേ അപ്പോൾ ബലക്ഷയം കൊണ്ടാണ് ഷെഡ് വേറുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്റെ അഭിപ്രായമല്ല അതാണ് സത്യം അത് മാത്രമാണ് സത്യം ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തുറന്ന് എഴുതണം എഴുതോ തീർച്ചയായും മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് ഇവിടുത്തെ മാനേജർ ഉത്തരവാദിയാണെങ്കിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അറിവും ബുദ്ധിശക്തി നശിപ്പിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് അധ്യാപകർ ശമ്പളവും വാങ്ങി സർക്കാർ സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്തു ഒരിക്കലും ദയ അർഹിക്കാത്ത തെറ്റ് മൈസൂരിൽ നിന്ന് കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി വന്ന അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തന്നെ ആൾക്കാരാണ് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാപാരം അവിടെ സജീവമാക്കിയത് ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമാണിമാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും സ്വന്തം കീശ് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എനിക്കെന്റെ തെറ്റിദ്ധരുത്തണം എല്ലാം നിങ്ങൾ തുറന്നു എഴുതണം നോക്കൂ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പത്രത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് സുജാതയോട് അതെനിക്ക് തുറന്നു പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിനക്ക് സാധിക്കില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണ് നിന്നോടിതെല്ലാം തുറന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മാപ്പ് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുന്നു ഇതൊരു ഒളിച്ചോട്ടമോ രക്ഷപ്പെടലോ ന്യായീകരണമോ ഒന്നുമല്ല സ്കൂള് തകർന്നു വീണ്ടും മരിച്ചുപോയ എന്റെ കുട്ടികളുടെ മുഖം ഒരു ദുരന്തമായി എന്നും എന്റെ ജീവിതത്തെ പിന്തുടരും സുജാതയോട് ഞാൻ വളരെയേറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കി തന്നത് സുജാതയാണ് പറയാതെ മനസ്സ് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ സൗഹൃദം ഒരു മയിൽപീലി തുണ്ടുപോലെ എന്നു വന്ന് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കും ഞാൻ പോകുന്നു അധ്യാപകരെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ ആ കളി തീ കളി സർക്കാരെ അധ്യാപകരെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ ആ കളി തീ കളി സർക്കാരെ ജ്ഞാനത്തിൻ ഉറവെയ്താ അജ്ഞാനത്തിൻ ഉറവെയ്താ 
അജ്ഞാനികളെ കണ്ടോളു അക്ഷര വൈരികൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാനായി നോക്കണ്ട അധ്യാപക ഐക്യം സിന്ദാബാദ് അമ്മ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടത് ഞാൻ അതെ കൊന്നിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തെറ്റിയത് അതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഈ കുട്ടിക്ക് മറ്റാരുമില്ല ആ തോന്നൽ ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ അമ്മ ഇവളെ ശ്രദ്ധിക്കണം മുദ്രകുത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾ മരണം വരെ പോരാടും ദിവാകരൻ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അധ്യാപക ഐക്യം അധ്യാപക ഐക്യം അധ്യാപക ഐക്യം അധ്യാപക ഐക്യം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ യോഗ്യതയുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ടെന്നോ യോഗ്യതയില്ലാത്തവർ എത്ര പേരുണ്ടെന്നോ എനിക്കറിയില്ല ഒന്നെനിക്കറിയാം എന്റെ മകൻ കുറ്റവാളിയാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി എന്റെ മകനെ പറ്റി അത്യധികം അഭിമാനം തോന്നിയ സന്ദർഭമാണിത് അവന്റെ തെറ്റ് അവൻ തന്നെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു തെറ്റിന് കൂട്ടത്തേൽക്കണമെന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു മതിപ്പുമില്ല മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതുകൊണ്ടോ പുഷ്ടി ചുരുട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചതുകൊണ്ടോ ആ തെറ്റൊരിക്കലും തിരുത്തപ്പെടുന്നില്ല ഒരഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പാവപ്പെട്ട അധ്യാപകന്റെ എഴുതിയൊരു അപേക്ഷയാണിത് സത്യവും ധർമ്മവും നീതിയും അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ കളവിനും ചതിക്കും വിശ്വാസം അഞ്ചരിക്കും കൂട്ടിൽ നിൽക്കരുത് വളരുന്ന തലമുറയുടെ ചേതനയും സർഗശക്തിയും ബുദ്ധിയും നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുത് 